ചോദിക്കുന്നത് ഡ്യൂറേഷൻ and b for a long duration also write the chemical equation for the reactions involved okay adai idu nammude lime water lime water nu parna aaraanu lime water ennu paranju kaynal adu aaraanu makkale nammude caoh twice allengil nammude calcium hydroxide aanu appo here caoh twice allengil calcium hydroxide like korchu carbon dioxide gas pass eedu kaynal endaanu sambhavikka ennaanu nammalodu choichathu ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാം അല്ലെ നമ്മുടെ സി എ ഓ എച്ച് ട്വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് കുറച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് പാസ് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആരുണ്ടാവുക എന്നറിയോ സി എ സി യു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഉണ്ടാവും ആരുണ്ടാവും നമ്മുടെ സി എ സി ഒ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആരുണ്ടാവുന്നുണ്ട് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പ്ലസ് എന്തും കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പ്ലസ് എച്ച് ടു പ്ലസ് നമ്മുടെ വാട്ടറും കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇത് ബാലൻസ്ഡ് ആണോ കാൽഷ്യം ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ഓക്സിജൻ ഇവിടെ രണ്ടും രണ്ടും നാല് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ മൂന്നും ഒന്നും നാല് അതും ബാലൻസ്ഡ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ രണ്ട് അവിടെയും രണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ബാലൻസ്ഡ് അല്ലേ സോ ആരാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് സി എ സി ഒ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റും അതേപോലെ തന്നെ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്ന വാട്ടറും ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കാൻ അറിയോ ശരിക്കും നമ്മുടെ തെളിഞ്ഞ ചുണ്ണാമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ലൈം വാട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് പാസ് ചെയ്തു ക്ലിയർ ലൈം വാട്ടർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്ലിയർ ലൈം വാട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു തെളിഞ്ഞ ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് എന്ത് പാസ് ചെയ്തു നമ്മുടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസിനെ പാസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോ ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലാണ് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ലൈം വാട്ടർ ഒക്കെ എടുത്തത് ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് പാസ് ചെയ്ത ഉടനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിനൊരു മിൽക്കി കളർ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഒരു പാലിനായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും എന്തായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഇറ്റ് ടേൺസ് മിൽക്കി അത് എന്തായിട്ട് മാറി മിൽക്കി ആയിട്ട് മാറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാലിനായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ തെളിഞ്ഞ ചുണ്ണാമ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ലൈം വാട്ടറിനെ മിൽക്കി ആക്കി മാറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പാൽ നിറമാക്കി മാറ്റുന്ന ആ ഒരു ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് നമ്മുടെ സി ഒ ടു അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനൊരു മിൽക്കി കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാൽ നിറം വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് അറിയാം മക്കളെ ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് സി എ സി ഒ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതാരാണ് നമ്മുടെ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കാഗോത്രി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം സി എ സി ഒ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ലൈം സ്റ്റോൺ ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഈ ഒരു സി ഒ സി ഒ ത്രീ സി എ സി ഒ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ സൊലിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ആയിരിക്കും ഇത് വാട്ടറിൽ സൊലിബിൾ ആയിരിക്കോ അല്ല വിച്ച് ഈസ് ഇൻ സൊലിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ അതായത് ഇതൊരു വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും ഇടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം നമുക്കറിയാം ഇൻ സൊലിബിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് എന്നാ പറയാം സോ ഇതിനൊരു വൈറ്റ് കളർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതൊരു വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ സൊലിബിൾ ആവാതെ ഇൻ സൊലിബിൾ ആവാതെ നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു മിൽക്കി കളർ ഇതിന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷനിലെ കാര്യമാണ് മിസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷനിലെ നമ്മുടെ കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈം വാട്ടറിലേക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അതിന്റെ കളർ എന്തായിട്ട് മാറും മിൽക്കി കളർ ആയിട്ട് മാറും കാരണം എന്താണ് ഇൻസുലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് ഒരു മിൽക്കി കളർ ആയിട്ട് മാറുന്നത് റെഡിയാണോ അപ്പൊ നോക്കോ വെൻ സി ഒ ടു ഇസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ ലൈം വാട്ടർ ഫോർ ഷോർട്ട് ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം ലൈം വാട്ടർ ടേൺസ് മിൽക്കി ഡ്യൂ ടു ഫോർമേഷൻ ഓഫ് വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഓഫ് സി എ സി ഒ ത്രീ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിന്റെ ഒരു വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് ഇതെന്തായിട്ട് മാറാണ് ഒരു മിൽക്കി കളർ ആയിട്ട് മാറാണ്
അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയി എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ഒരു മിൽക്കി കളർ ആയിട്ട് മാറുന്നു റെഡി അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ എന്താ എക്സസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കടത്തി വിട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ഡ്യൂറേഷനിൽ നമ്മൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കടത്തി വിട്ടാൽ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നാ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക അപ്പൊ ഓൾറെഡി ഇവിടെ എന്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് സി എ സി ഒ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കാണ് എഗെയിൻ നമ്മൾ കുറേ ലോങ് ഡ്യൂറേഷനിലേക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കടത്തി വിടുന്നു അതിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വാട്ടർ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ടാവും അറിയോ സി എ എച്ച് സി ഒ ത്രീ ട്വൈസ് ഉണ്ടാവും ആരുണ്ടാവും നമ്മുടെ കാൽഷ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സി എ എച്ച് സി ഒ ത്രീ ട്വൈസ് ഉണ്ടാവും വിച്ച് ഈസ് സൊല്യൂബിൾ ഇൻ വാട്ട ഇതെന്താണ് വെള്ളത്തിൽ സൊല്യൂബിൾ ആണ് സൊല്യൂബിൾ ഇൻ വാട്ട ഇതെന്താണ് കാൽഷ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ് ആണ് കാൽഷ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ് ഇത് എന്താണ് വെള്ളത്തിൽ സൊല്യൂബിൾ ആണ് അപ്പൊ വാട്ടറിൽ സൊല്യൂബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അതായത് നമ്മുടെ ആ ഒരു മിൽക്കി കളർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഡിസപ്പിയർ മിൽക്കി കളർ എന്തായിട്ട് മാറി ഡിസപ്പിയർ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ മിൽക്കി കളർ ഡിസപ്പിയർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാൽ നിറം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറി അപ്രത്യക്ഷമായിട്ട് മാറി ക്ലിയർ ആണോ മിസ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പാസ്റ്റ് ഫ്രം കൺസിഡറബിൾ ടൈം സി എ സി ഒ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് റിയാക്ട്സ് വിത്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ടു ഫോം സി എ എച്ച് സി ഒ ത്രീ ട്വൈസ് കാൽഷ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ് വിച്ച് ഈസ് സൊല്യൂബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ദ മിൽക്കിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസപ്പിയർ ആയിട്ട് മാറും റെഡി അപ്പൊ എന്താണ് സി എ സി ഒ ത്രീ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് സി ഒ ടു ഗിസ് സി എ എച്ച് സി ഒ ത്രീ ട്വൈസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കാൽഷ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു വിച്ച് ഇസ് സൊല്യൂബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ഇത് വെള്ളത്തിൽ സൊല്യൂബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു മിൽക്കിനസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മിൽക്കി കളർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറാണ് ഡിസപ്പിയർ ആയിട്ട് മാറാണ് ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഔട്ട് ഓഫ് എച്ച് സി എൽ ആൻഡ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് വിച്ച് വൺ ഈസ് വീക്ക് ആസിഡ് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ എത്തനോയിക് ആസിഡും തന്നിട്ടുണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എത്തനോയിക് ആസിഡ് ആണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും എത്തനോയിക് ആസിഡും നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലാരാണ് വീക്ക് ആസിഡ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ എന്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എല്ലാവരും നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് എത്തിക്കുക ആൻഡ് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നിങ്ങളുടെ സി ബി എസ് ഇ ടെൻ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലക്ഷ്യ ബാച്ചൊക്കെ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരുപാട് മക്കളെ മക്കളുടെ എൻക്വയറി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാത്തത് സി ബി എസ് ഇക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഈ ഒരു വർഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സി ബി എസ് ഇ ടെൻ ലക്ഷ ബാച്ച് ഒക്കെ അടിപൊളി ആയിട്ട് റണ്ണിങ് ആണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ജോയിൻ ചെയ്താൽ എന്തൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടി 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 ലേണിംഗ് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അതിന്റെ പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ലൈവ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ സെഷനും ആയിട്ടും ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആൻഡ് സെഷനും ആയിട്ടും ഒക്കെ നിങ്ങളെ അടുത്തേക്ക് വരും എല്ലാ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും അങ്ങനെ എക്സാമിന് ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്റെ മക്കൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നാണെങ്കിൽ അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ ഈ ഒരു നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ 